उदाहरण सोडम क्लोरइड दोडम अने मेटल अलग मेग्नीशियम क्लोरइड अंदर मेग्नीशियम अने मेटल उ सो सी वाटर कोई रकल सारी मेटल ओके सो दी टू आर् मेजर सोर्स फर् मेटल विच अकर्स इन नेचर नैक्स्ट बेसिंग आयाक्टिविटी वी कैन अरे मेटल इन डिसेंग वाटर आफ् दियाक्टिवट मैं आलरे कैटल रियाक्टिविटी आर्डर हईली रियाक्ट मोडरेट रियाक्ट excuse me highly reactive moderately reactive less reactive matha moodily discuss chesam already emma fine classes lo ipudu ave ento chuddam first potassium sodium calcium magnesium aluminum vaati yokka order ichanu avanni kuda highly reactive enduku highly reactive ani cheppan amma they react with each and every element almost prathi element thoti avi react avutayi andukane vi dan ga ekestam ante highly reactive metals ani cheppi ga ekestam okay na amma next moderately reactive zinc ferrous lead copper ivanni kuda entamma moderately reactive ante anni elements thoti react avo chala takku elements thone react avutayi ivi and lastly mercury argentanium arsenum ivi low reactive ivi etuvanti vaadu thoti react avo uncombined form lo dorukutayi ani kuda cheppan uncombined form lo dorukutayi emma idi order of reactivity of metals highly reactive moderately reactive లో రియాక్టివ్ ఈ కచ్చితంగా హాఫ్ మార్క్ లో గాని 1 మార్క్ లో గాని మ్యాచింగ్ లో గాని ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అమ్మా సో ఈ ఆర్డర్ ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏవో ఒక రెండు ఇస్తా ఉంటాడు వాటి యొక్క ఆర్డర్ మెన్షన్ చేయమని అడుగుతా ఉంటాడు మన్ని ఓకేనా అమ్మా నెక్స్ట్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓర్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 స్టెప్స్ మొత్తం ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అమ్మా మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి అందులో 1 బై 1 ఒకటి చూద్దాం ఫస్ట్ ది ఏంటంటే కాన్సంట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ लास्ट तो ची रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल सो मतलब मेटल एक्सट्रैक्शन में थ्री स्टेप्स होते हैं अंदर लो मतलब मर्द इंटेंट है ड्रेसिंग अंटे तो सुपर बार चलो प्यूरिफाई चेंड एम नेक्स्ट दें इंटेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल अंटे प्यूरिफाई चेसिंग दान टाउन ची एक्सट्रैक्ट चेंड ऑफ मेटल ने लास्ट दें इंटेंट रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन अंटे एक्सट्रैक्ट टाइम के दम्मा अब दान सुपर अंगा प्यूरिफाई चेसी माने के मेटल मैक्सिमम परसेंट और चीटे टिका आउटपुट तीस प्रारंभ फर्स्ट चत्ता चादर अंतर उन्नत दे अब दान ड्रेसिंग � తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అందులో ఎంత మెటల్ అయితే ఉందో ఆ మెటల్ ని బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తాం ట్రై చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ప్యూరిఫికేషన్ సుబ్రంగా 100% లేదా 90% ఎంత మెటల్ కావాలంటే అంత మెటల్ ని ప్యూరిఫై చేసి తీసుకొస్తాం మొత్తం 3 స్టెప్స్ అన్నమాట ఇవాల్ట్ నుంచి ఏం చేద్దాం అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ మెల్లగా నేర్చుకుందాం ఇవాల్ట్ మొత్తం దేని గురించి తెలుసుకుందాం అంటే డ్రెస్సింగ్ రేపు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇల్లుండా ప్యూరిఫికేషన్ ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం అన్నమాట సో మొత్తం ఎన్ని స్టేजेस ఉంటాయి అన్న 3 స్టేजेस ఫస్ట్ వచ్చి డ్రెస్సింగ్ సెకండ్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లాస్ట్ ది వచ్చి ప్యూరిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్ ఇన్ మెటలర్జీ ఓకేనామ్మా సో మనం చెప్పాం ఇప్పుడే ఓర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ కంటైన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపియూరిటీస్ ఎర్త్ లోపల చాలా ఇంపియూరిటీస్ తోటి బయటకు వస్తుంది ఓర్ ఆ ఇంపియూరిటీస్ ని మనం ఏం చేయాలమ్మా ఫస్ట్ క్లీన్ చేయాలి శుభ్రపరచాలి అలా పర్చాలంటే మళ్ళీ వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అలా పర్చాలంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అమ్మా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే హ్యాండ్ పికింగ్ సెకండ్ది వాషింగ్ థర్డ్ది ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ లాస్ట్ది మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మొత్తం ఫోర్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ సెకండ్ వచ్చి వాషింగ్ థర్డ్ వచ్చి ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అలాగే లాస్ట్ వన్ వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ సో డ్రెస్సింగ్ చేయడానికి మొత్తం ఎన్ని స్టెప్స్లో చేయొచ్చమ్మా ఈ ఫోర్ వేస్లో ఏదో ఒక రకంగా డ్రెస్సింగ్ చేస్తాం ఏమ కంపల్సరీగా నాలుగు చేయాలని రూల్ లేదు ఆ తీసుకున్నటువంటి ఓర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే సింపుల్ గా హ్యాండ్ తో తీసేయచ్చా లేదా వాషింగ్ అంటే వాటర్ ఫ్లో లో దాన్ని మనం డ్రెస్సింగ్ చేయొచ్చా లేదా ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అంటే నురగు తోటి సపరేట్ చేస్తారమ్మా ఏటో చెప్తాను నేర్చుకుందరు కానీ అక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పడింది ఎఫ్ఓఆర్ టీహెచ్ఎం ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ నెక్స్ట్ 
మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ లాస్ట్ది ఏంటమ్మా మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే ఏదన్నా ఓర్ కనుక మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటే కనుక మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే ఓర్ ప్రాపర్టీని బట్టి ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒక మెథడ్ అప్లై చేసి స్టెప్ వన్ చేస్తాం అన్నమాట మనం ఓకేనమ్మా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చూద్దాం అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ సో ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చూడండి అమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ వాడు ఏం చేస్తాడమ్మా బియ్యంలో రాళ్ళు సింపుల్గా చేతితో ఏరేస్తున్నాడు అంటే ఈజీ సో అక్కడ హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే సింపుల్గా చేతితో అయిపోతుంది పని సో హ్యాండ్ పికింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది లేదంటే బియ్యంలో రాళ్ళు ఉన్నాయంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సో దేనికమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ అలాగే నాలుగైదు రకాల కూరలు కలిసిపోయాయి వంకాయలు బెండకాయలు దొండకాయలు ఇలాగా నువ్వేం చేస్తావు సింపుల్గా చేతితో వాటి అన్నింటినీ తీసేస్తావు అంటే పర్పస్ బట్టి డైలీ లైఫ్లో చెప్తున్నాను అది యాక్చువల్గా సో అలాగే ఈ హ్యాండ్ పికింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇఫ్ ఓర్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజ్ అండ్ కలర్స్ అంటే సైజులు వేరుగా ఉన్నా కలర్స్ వేరేగా ఉన్నా సింపుల్గా హ్యాండ్ పికింగ్ అప్లై చేసి సపరేట్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే సైజు వేరే ఉందనుకోనమ్మా చిన్నది పెద్దది తేడా తెలిసిపోతుంది వెంటనే సపరేట్ చేసేయచ్చు కలర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోనమ్మా అప్పుడు కూడా వెంటనే ఏం చేయొచ్చమ్మా సపరేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వీ సపరేట్ ఓర్ పార్టికల్స్ మాన్యువల్లీ బై యూజింగ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం ఈ మెథడ్ ఏంటంటావు అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పా ఏం చెప్పానమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ ఇప్పుడు సెకండ్ది ఏంటంటే వాషింగ్ సో వాషింగ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే దిస్ మెథడ్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెన్ మోర్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్ డెన్సిటీ దాన్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఉదాహరణకి బంగాళదుంప తీసుకోండి అమ్మా బంగాళదుంప మీద ఏముంటుంది మట్టి ఉంటుంది సో బంగాళదుంప డెన్సిటీ ఎక్కువ మట్టి డెన్సిటీ తక్కువ అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు దాన్ని క్లీన్ చేయాలంటే కనుక వాటర్ ట్యాప్ కింద పెడతావు పెట్టగానే లైట్ డెన్సిటీ ఉన్నటువంటి ఆ పైన ఉన్నటువంటి మట్టి వాటర్ ఫ్లోలో కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఏది క్లీన్గా మిగిలిపోతుందమ్మా బంగాళదుంప నీట్గా మిగిలిపోతుంది ఓకేనా సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి వద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్లోకి మళ్ళీ చెప్తున్నా బంగాళదుంప భూమిలోంచి మట్టితో వచ్చేసింది ఎత్తు లోపల నుంచి ఆలు ఏంటవుతుందమ్మా మట్టితోటి బయటకు వచ్చింది ఆ బయటకు వచ్చిన మట్టిని నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అప్పుడు ఏం చేస్తావమ్మా నువ్వు వాటర్ ఫ్లో కింద పెడతావు ఏదో కుళాయిని సన్నంగా తిప్పి మరీ బలంగా బండగా తిప్పేయకుండా స్లోగా తిప్పుతావు తిప్పి ఏం చేస్తావమ్మా వాటర్ ఫ్లో తోటి ఆ పైన ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్ లేదా మట్టి అంతటి కూడా వాటర్ ఫ్లోలో శుభ్రంగా కడగానే బంగాళదుంప నీట్గా అయిపోతుంది ఓకేనా సో అదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తారమ్మా దిస్ మెథడ్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెన్ ఫోర్ పా మోర్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్ డెన్సిటీ దాన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫోర్ పార్టికల్స్ యొక్క డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ యొక్క డెన్సిటీ రెండింటికి తేడా ఉండాలి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి మోర్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఓకేనమ్మా ఇయర్ ఓర్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫ్లష్డ్ అండ్ కీప్ అనే స్లోపీ సర్ఫేస్ సో ఓర్ పార్టికల్స్ ను ఫ్లష్ చేస్తావు చేస్తావు దేని మీద పెడతారమ్మా స్లోపీ సర్ఫేస్ జారుతున్నటువంటి సర్ఫేస్ మీద పెడతాం నెక్స్ట్ దే ఆర్ వాష్డ్ విత్ ఏ కంట్రోల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అప్పుడు వాటిని వేటితో చేస్తారమ్మా కంట్రోల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అంటే చాలా తక్కువగా ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు ఎంత అవసరం అయితే అంత కంట్రోల్డ్ ఫ్లో మీనింగ్ ఓకేనా సో ఫైరింగ్ అంత ఫాస్ట్ పెట్టకూడదు మరీ చిన్నపిల్లల కూడా తిప్పినట్టుగా అంత స్లోగానే పెట్టకూడదు అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఎంత అయితే అంత ఫ్లో తోటి పెట్టాలి హియర్ లెస్ డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ బై వాటర్ ఫ్లో అప్పుడు లెస్ డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని వాటర్ ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతాయి మోర్ డెన్సిటీ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఉండిపోతాయి సో లివింగ్ మోర్ డెన్సిటీ ఓర్ పార్టికల్స్ బిహైండ్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ వాషింగ్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఏంటంటామ్మా వాషింగ్ అంటాం సో ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి ఈ మెథడ్ ఎప్పుడప్పుడు చేస్తామ్మా మోర్ డెన్సిటీ పార్టికల్స్ అలాగే ఇంప్యూరిటీస్ కి ఓర్ కి మధ్య డెన్సిటీలో డిఫరెన్సెస్ ఉండాలి ఉంటో అప్పుడు వాటిని ఏదైనా మీద పెడతారమ్మా ఒక స్లోపీ సర్ఫేస్ మీద పెడతాం పెట్టి వాటిని వేటకుండా పంపిస్తారమ్మా కంట్రోల్డ్ వాటర్ ఫ్లో కుండా పంపిస్తాం పంపించినప్పుడు లెస్ డెన్సిటీ పార్టికల్స్ అన్ని వాటర్ ఫ్లోతో కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి వేటిని వదిలేసి హై డెన్సిటీ పార్టికల్స్ ని పక్కన పెట్టేసి అవి ఓర్ పార్టికల్స్ మనకి ఇక్కడ ఓకేనా దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ వాషింగ్ ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఫస్ట్ ఏం చూసామమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ సెకండ్ ఏం చూసామమ్మా వాషింగ్ ఇప్పుడు చూడబోయేది ఏంటంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అంటే నొరగా ఏమ్మా ఇది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దామా దిస్ మెథడ్ ఈస్ అప్లైడ్ వెన్ ఓర్ హ్యా
అలాగే లార్జ్ ట్యాంక్ లో పెడతారు ఈ బొమ్మలో చిన్నగా చూపిస్తున్నాం కానీ చాలా పెద్దది ఉంటుంది అది సో ద ఓర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ట్యాంక్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ పైన్ ఆయిల్ ఆ వాటర్ లో దాంట్లో ట్యాంక్ లో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా వాటర్ ఉంటుంది అలాగే పైన్ ఆయిల్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో అక్కడ రైట్ సైడ్ ఆరోమాక్ తో కూడా మెన్షన్ చేశాను వాటర్ కంటైనింగ్ పైన్ ఆయిల్ అని కింద ఒక డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూపించాను చూడండి అమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిర్ అండర్ టూ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఈస్ బ్లోన్ అక్కడ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అని చెప్పి చిన్న బొమ్మ చూపించాను చూడండి మా ఎరమార్క్ పెట్టి సో దాంట్లో ఎయిర్ ని కంప్రెస్ చేసి ఎంత అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తో పంపిస్తారమ్మా టూ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తో పంపిస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ద పైన్ ఆయిల్ ఫార్మ్స్ ఫోమ్ విత్ వాటర్ ఆ ఫోమ్ నే ఫోర్త్ అంటాం మనం ఓకేనమ్మా ఎప్పుడైతే గాలి లోపలికి పంపించావో ఆ గాలి వల్ల లోపల వాటర్ పైన ఆయిల్ కలిసి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫోమ్ నురగ ఏర్పడుతుంది అమ్మా ఆ నురగ ఫామ్ అయినట్టుగా బబుల్స్ రూపంలో ఆ పైన చూపించాడు చూడండి అమ్మా ద ఓవర్ పార్టికల్స్ దెన్ స్టిక్ టు ఫోమ్ ఆఫ్ పైన ఆయిల్ అండ్ హెన్స్ రైజెస్ అప్ విత్ ఫోమ్ ఈ ఓవర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ పైన ఆయిల్ కంటుకుని నురగ రూపంలో పైకి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఓవర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా పైన ఆయిల్ కంటుకుని నురగ రూపంలో పైకి వచ్చేస్తాయి అమ్మా ద ఓవర్ పార్టికల్స్ దెన్ స్టిక్ టు ఫోమ్ ఆఫ్ పైన ఆయిల్ అండ్ హెన్స్ రైజెస్ అప్ విత్ ఫోమ్ దెన్ ద ఫోమ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ మెకానికల్లీ ఫ్రమ్ ది ట్యాంక్ అండ్ అలౌడ్ టు సెటిల్ అప్పుడు ఆ ఫోమ్ ఏం చేస్తారంటే టెక్నికల్ గా కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఆ ఫోమ్ ని బయటకు తీసి నేల మీద తొలపోసేస్తారు అమ్మా ఎప్పుడైతే నేల మీద తొలపోసేవో ఫోమ్ బబుల్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఆ బబుల్స్ అన్నీ కూడా పోతాయి పోగానే వెంటనే ఆ ఊరు పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ మీద వచ్చేస్తాయి వెన్ ఫోమ్ డైస్ ద ఓర్ పార్టికల్స్ సపరేట్ అవుట్స్ ఓకేనమ్మా సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ ఫోమ్ మొత్తం పోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఓర్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది ఇక్కడ సారీ ఒక ఒక ట్యాంక్ ఉంది లార్జ్ ట్యాంక్ ఆ లార్జ్ ట్యాంక్ లోపల ఏం తీసుకున్నాం అంటే సల్ఫైడ్ ఓర్ తీసుకున్నాం ఆ సల్ఫైడ్ ఓర్ లో మనం ఏమేమి మిక్స్ చేసామంటే వాటర్ పైన ఆయిల్ మిక్స్ చేసాం మిక్స్ చేసి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఎంత అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తోటి టూ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తోటి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ని పాస్ చేసాం పాస్ చేయగానే లోపల ఫోమ్ ఫామ్ అయింది ఆ ఫామ్ అయిన ఫోమ్ అంతా పైకి వచ్చేసింది పైకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని టెక్నికల్ గా ఆ ఫోమ్ ఏం చేస్తారంటే సపరేట్ చేసేస్తారు బయటకు తీసేస్తారు తీసేసాక కాసేపటికి ఏంటవుతుందమ్మా పైన ఉన్నటువంటి ఫోమ్ ఆ నురగ అంతా బబుల్స్ రూపంలో ఉన్న నురగ అంతా కూడా పోతుంది వేటిని వదిలేస్తుంది ఈ ఓర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఓర్ పార్టికల్స్ ఏమయ్యమ్మా సపరేట్ అయిపోయాయి ఓకేనమ్మా సాధారణంగా దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఏమడుతాడంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యూజ్ టు సపరేట్ డాష్ ఓర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు సపరేట్ సల్ఫైడ్ ఓర్ ది ఆయిల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ పైన్ ఆయిల్ ఓకేనమ్మా ఏ ఆయిల్ ఉంటుందమ్మా దాని లోపల పైన్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఈ రెండు సాధారణంగా హాఫ్ మార్క్ బిట్స్ లో అడుగుతున్నాడు ఈ టాపిక్ నుంచి లేదంటే డయాగ్రామ్ వేయమంటాడు లేదంటే టూ మార్క్స్ లో రైట్ అబౌట్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ అని కూడా అడుగుతాడు సో ఒకసారి మళ్ళీ జాగ్రత్త చూసుకోండి ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే ఓవర్ పార్టికల్స్ కి కానీ ఇంప్యూరిటీస్ కి కానీ ఏదో ఒక దానికి వెట్ అట్రాక్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉండాలి ఇంకో దానికి వెట్ ని అట్రాక్ట్ చేయనటువంటి ప్రాపర్టీ ఉండాలి అంటే ఒకటి తడికి అంటుకోవాలి ఒకటి తడికి అంటుకోకూడదు అలాగే సల్ఫైడ్ ఓవర్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సల్ఫైడ్ ఓవర్ ని లార్జ్ ట్యాంక్ లో తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ పైన ఆయిల్ మిక్స్ చేసి పెడతారు పెట్టాక టూ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తోటి ఎయిర్ ని పాస్ చేస్తాం వెంటనే ఏం వస్తుంది అంటే లోపల నురగ ఏర్పడుతుంది ఆ నురగ పైకి వచ్చేస్తుంది పైకి వచ్చేసిన నురగని టెక్నికల్ గా సపరేట్ చేసాక ఆ నురగ అంతా కూడా పోతుంది ఓవర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ని ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం అంటే యాక్చువల్ గా ఓవర్ పార్టికల్స్ కానీ ఇంప్యూరిటీస్ కానీ ఏదో ఒక దానికి మ్యాగ్నెటిక్ అట్రాక్ట్ అయ్యే ప్రాపర్టీ ఉండాలి అంటే ఒక దానికి ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉండాలి ఇంకొకటి ఏమో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి అంటే ఒకటి
ఏం చేస్తారంటే అలౌట్ టు మూవింగ్ టు ఫాల్ అనే రబ్బర్ బెల్ట్ ఓ రబ్బర్ బెల్ట్ మీద పడేటట్టుగా దాని మీద కదిలేటట్టుగా పెడతారు అనమాట కింద బొమ్మలో చూపించాను చూడడం ఒక బెల్ట్ తిరుగుతుంది కదా సాధారణంగా మనం ఇలాంటి బెల్ట్ ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అంటే మనం ఏదన్నా ఆడించాలనుకో కారం ఇలాంటివి ఆడించాలనుకోనమ్మా అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారా రబ్బర్ బెల్ట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదమ్మా అలాంటి బెల్ట్ మీద పడేటట్టుగా చేస్తారు ఇట్ నూస్ ఆన్ ది మూవింగ్ బెల్ట్ ఏదైతే ఆ ఫైన్ పౌడర్ కింద మారిందో అది ఆ మూవింగ్ బెల్ట్ మీద తిరగడం మొదలుతుంది కదులుతుంది ముందరికి ఇయర్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓర్ ఫాల్స్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు సపరేట్ హీప్ ఇక్కడ రెండు వీల్స్ ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ ఒకటి ఏమో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తిరుగుతూ ఇలాగ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాం చూసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ ఉంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ దగ్గర ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ అన్ని అంటుకుంటాయి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఏంటవుతాయంటే అంటుకోకుండా అక్కడే పడిపోయి వెరీ ఫస్ట్ లో పడిపోయింది చూడు నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ పడిపోయింది ఎందుకంటే అది మ్యాగ్నెటిక్ అట్రాక్ట్ అవ్వదు కానీ ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ అట్రాక్ట్ అవుతాయో అవన్నీ ఆ వీల్ చుట్టూతా తిరిగి కొంచెం దూరంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇచ్చాను చూడమ్మా అక్కడ కలెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ లాజిక్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా ఇక్కడ ఏమైందంటే క్రష్ చేసిన పౌడర్ బెల్ట్ కుండా వచ్చింది ఈ బెల్ట్ కుండా వచ్చిన పౌడర్ లో కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ అంటుకుంటాయి కొన్ని ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ అంటుకో ఆటోమేటిక్ ఏంటి అవ్వాలమ్మా మ్యాగ్నెటిక్ అంటుకున్నవన్నీ వీల్ అంతా తిరుగుతూ ముందర పడాలి కొంచెం ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ అంటుకోలేదో అవి వెంటనే ఆ వీల్ చివరికి రాగానే కింద పడిపోతాయి అందుకని నాన్ మ్యాగ్నెట్ అన్ని ముందర పడిపోతున్నాయి హీప్ అంటే గుట్ట కింద కలెక్ట్ అయింది అలాగే మ్యాగ్నెట్ అంతా సపరేట్ గా ఇంకో గుట్ట కింద కలెక్ట్ అయింది గుట్ట ఓకేనమ్మా సో అక్కడ చూసుకోండి ద మ్యాగ్నెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓర్ స్టిక్స్ టు బెల్ట్ అండ్ ఫాల్స్ ఏ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఇవే యాజ్ హీప్ అంటే నాన్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో వెంటనే పడిపోయి హీప్ కింద కలెక్ట్ అయింది మ్యాగ్నెట్ ఏమో దాని మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ వీల్ చుట్టూ తిరిగి కొంచెం దూరంలో గుట్ట కింద కలెక్ట్ అయింది ఓకేనమ్మా అలాగే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఓర్ ఎఫ్ఈఓ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ అల్యూమినియం ఓర్ ని సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎఫ్ఈఓ అందులో ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ అది ఏ నేచర్ ని కలిగి ఉందంటే మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉందమ్మా ఓకేనమ్మా దట్స్ ఆల్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అర్థమైందా క్లియర్ గా సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా హ్యాండ్ పికింగ్ ఇవన్నీ డ్రెస్సింగ్ లో నాలుగు రకాలు చెప్పా హ్యాండ్ పికింగ్ వాషింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే చేత్తో ఎరియడం బియ్యలను రాళ్ళు ఎరినట్టుగా చేత్తో ఎరియడం సెకండ్ది ఏంటమ్మా వాషింగ్ బంగాళ దొంపలు కుళాయి కింద పెట్టి శుభ్రంగా కడిగేయడం అలాగే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ నొరగా ఫైన్ ఆయిల్ అలాగే లాస్ట్ ఏంటమ్మా మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ ఇప్పుడే చెప్పాం దాని గురించి ఓకేనమ్మా ఈ నాలుగు దేంట్లోకి వస్తాయమ్మా డ్రెస్సింగ్ లోకి వస్తాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇప్పుడు మనం దేని గురించి చెప్పాలి డ్రెస్సింగ్ అయిపోయాక ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని చెప్పాను కదమ్మా సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్స్ ఎలాగా అన్నది చదవడం కోసం రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకునే ముందర రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ గురించి స్టడీ చేసి అప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం అమ్మా దానికన్నా ముందర ఏం చూసుకుందాం అంటే వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ సిరీస్ యాక్టివిటీ సిరీస్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దియర్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఇందాక పైన చెప్పాం ఏంటి మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేసాం కదమ్మా మెటల్స్ యొక్క యాక్టివ్ రియాక్టివిటీని స్ట్రాంగ్లీ రియాక్టివ్ మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ లెస్ రియాక్టివ్ అలాగ డిస్క్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కనుక వాటిని అరేంజ్ చేస్తే ఆ సిరీస్ ని మనం ఏమైనా కాకేస్తాం అంటే యాక్టివిటీ సిరీస్ అని చెప్పి కాకేస్తాం సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ గురించి మనం ఈ ముందర ఈ యాక్టివిటీ సిరీస్ గురించి తెలుసుకున్నాక అప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటల్స్ లోకి వెళ్దాం అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం మెటల్ ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారంటే త్రీ స్టెప్స్ లో అని చెప్పాను ఒకటి ఏంటంటే డ్రెస్సింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పి సార్ ఆ డ్రెస్సింగ్ నాలుగు రకాలుగా చేయొచ్చు అని చెప్పాను రెండోది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చివరిది ఏంటంటే ప్యూరిఫికేషన్ చివరిది ఏంటమ్మా ప్యూరిఫికేషన్ సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ది కంప్లీట్ చేసాం రెండో దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం రేపు ఓకేనమ్మా ఇవాళ తోటి క్లాస్ అయిపోయింది థ్యాంక్